pedi, pediu coisas pro Edilson mais fácil pra ele fazer, entendeu? Daqui a pouco o Roger complicava aquele lado direito ali. Mas ele tem que fechar. Ele, o Renato chegou pro Edilson vendo que já passou uma certa idade, que ele já não pode entregar tanto. Meu, olha só, tu vai fazer isso. Tu vai ir até aqui. Tu não viu o Edilson indo na linha de fundo, noite apoiando. Daqui a pouco o Roger apoiava e isso preocupava o jogador, entendeu? Então daqui a pouco ele rendeu mais porque o Renato orientou a fazer coisas que ele sabia mais. E é o que pode eu ser. bato na tecla. Pode ser. E é o que eu bato na tecla do Roger a, até aquela que a gente conversou, eu e o Ober, que eu disse, ah, não, é FIFA. Cara, os jogadores agora estavam tocando de primeira. Por quê? Porque foram orientados a tocar. Agora, por exemplo, a gente tem o caso do Edilson, Exatamente. que estava entregando um pouco mais, certamente, porque foi orientado a fazer. E eu acho que tem muito da orientação do Renato para isso, entendeu? Não do anímico. Mas, mas olha só, tem um ponto que é bem importante, tem duas coisas que é bem importante a gente pontuar. Primeiro, uh, dizer que o Edilson foi orientado certo não quer dizer que o Roger orientava errado. O Roger usava o Rodrigo Ferreira, mas usava de uma Sim. maneira diferente do que o Renato usou o Edilson dessa vez. O Renato Edil usou o Edilson como um lateral de apoio, não um lateral de ataque de linha de fundo. Isso são coisas diferentes. O Rodrigo era muito mais um lateral defensivo que cobria espaço até para a parte do meio campo. Às vezes, quando dava, ele chegava na linha de fundo. Entendeu? Às vezes, porque o principal do, da ponta direita era o Biel, era usar o Biel para essa movimentação. Agora, o Babito tava falando ali, eu já tava me, me, me louco para falar sobre a história do, ah, do, dos caras que criticam o Renato. Quem ouviu a entrevista coletiva viu o Renato sabendo falar e, e sabendo enxergar futebol taticamente. Porque o Renato fala assim, eu entendi... A parte da construção do Vasco iniciava nos dois volantes, no Yuri Lara e no Andrei Santos. E realmente, se tu olha os números, o Yuri Lara é o principal ladrão de bolas da Série B. É o principal cara que rouba e sai jogando. Então, o Grêmio tinha que anular essa movimentação. O segundo gol é claríssimo isso que acontece, porque o Yuri Lara sai para marcar dois para um. Ele está completamente perdido, tem que recompor com os zagueiros, eles não sabem. Então o Renato mata neste ponto. Muitas vezes o Renato sofreu com isso, porque os times antigos do Renato se sabia que a marcação era no Michael, no Matheus Henrique, era no Michael, no Arthur, sempre nessa dupla de volante. Se tu marcasse isso, tu matava grande parte do Grêmio. Hoje... O Grêmio fez isso, no domingo fez isso contra o Vasco. Isso foi Renato olhando os caras e dizendo, olha, os caras fazem isso aqui, vamos fazer isso aqui e a gente vai olhar. Ah, isso é, isso cantar a pedra para ele. Mas ele foi lá e aplicou, não adianta ele saber a informação e não saber aplicar isso na hora. Então o Renato foi lá e fez isso. Então é muito mais que só movimentação, é muito mais chegar e estar tá aí fulano, vamos correr, qual vai ser? Depois a gente joga o futebol, mas agora nós vamos correr. É muito mais do que isso. É ele saber posicionar os caras e dizer, olha, realmente que nem, que nem o, o, o Luiz Escoedilson. Ó, oh, Edilson, até aqui. Não, não vai mais. Tu vai te matar. Tu vai jogar o jogo Gui, inteiro hoje. Foi o que falou. Isso. Foi o Gui Obrigado pela correção, Luiz. Do, não te mata. Não vai te matar. Jogo Barbosa, tu precisa chegar até ali de fundo porque o Guilherme vai, entrar, vai infiltrar por dentro e precisa ser o cara que chega pra ali de fundo. Porque o, o Guilherme não existe. Do, do Guilherme entrando pra dentro é o Guilherme. Mas, mas... Eu vou fazer uma crítica ao Renato aqui, tá? Ele mexe mal no jogo. Ah! Tirando o Tassiano, ele mexe mal no jogo. Tá, não mas tinha que só. ter tirado o Tassiano, não. Não tinha que ter tirado. E as mas o Tassiano que eu sou. Tassiano sentiu. Tassiano que eu sou. Tassiano que eu sou. E aí que tá. Eu, eu, vou fazer uma, eu vou fazer uma crítica aqui. É, eu vou fazer uma crítica aqui, tá? Uh, eu eu acho que de fato... Que de fato, o Renato recuou o time do Grêmio com as alterações, mas ele, Renato, diz que não tinha quem botar. Ele olhou pro banco e... Para, só os caras defensivos e tal. Então, nessa eu até vou dar aquela aliviada, assim, na crítica. Mas eu vou fazer Gabriel, uma crítica muito forte é aqui. Oi? Gabriel Silva é zagueiro? É zagueiro, aham. Uhum. Aí, <risos> aí eu... <risos> a minha crítica pesada aqui é ao Diego Souza ter ficado até os 41 do segundo tempo. Não existe, cara. Não tinha motivo pro Diego Souza ficar até os 41 do segundo tempo. Ah, não, mas a minha estratégia era... Não, não tinha estratégia. O Diego Souza não conseguiu jogar nada ele não conseguiu ajudar em nada, ele não dava pivô, ele não dava casquinha, ele não conseguiu jogar. E acontece. Isso não é um, isso não é um ódio ao Diego Souza, eu adoro o Diego Souza, ele é o artilheiro do Grêmio nessa temporada, ele é o cara que pode resolver a qualquer momento, mas esse último jogo dava, já tava nítido que ele não ia fazer nada. Então não precisava manter até os 41. Que mantivesse até os 15 do segundo tempo e bota o Elkson, o Elkson tá louco pra jogar, e em uma jogada o Elkson já deixou o Biel na cara do gol. Então, cara, o, Biel, o, o Elkson pode jogar um pouco mais, entendeu? E essa é a minha crítica ao Renato nesse jogo aí. 
De resto, maravilhoso. Primeiro, uma informação.